Fraților, sunt preotul Octavian Maler de la Biserica Învirea Domnului din Hayward, California. Prin mila lui Dumnezeu am cunoscut-o chiar astăzi pe doamna Adelina și dânsa îmi sugera să facem un interviu la biserica noastră despre comunitatea românească. Am socotit că ar fi o idee mai bună să vorbim despre Sfântul Ioan Maximovici, despre minunile lui, despre viața lui și de aceea ne aflăm azi în Biserica Maicii Domnului, în care se află Sfintele Moaște ale Sfântului Ioan Maximovici, aici în San Francisco, pe Gary Boulevard, 6210. Și l-am invitat pe preotul paroh Serghei Cotar, very, very reverend uh, Father Cotar, uh, to tell us a few words about uh, St. John Maximovich and his great work, what he's doing among uh, the Orthodox and all the faithful here in North America. Thank you, Father. Uh, St. John is called the Hierarch of Shanghai and San Francisco. Shanghai was the first diocese where he served as a bishop, and San Francisco was his final uh, diocese where he served for a very short period of time, just four years, in which, in which he unexpectedly died. St. John was born at the end of the 19th century in a little town called Adamovka, uh, near the province of Kharkov, which is now the Ukraine. He was born to parents of Serbian extraction, and this was a noble family. St. John, uh, therefore, received the normal education that any young man of a noble family would receive. In other words, he went into uh, the military academy, uh, which he didn't really enjoy. After finishing the lower education, he went on to law school and finished law school. But again, this was not something where his heart was found. And when communism came into Russia, and his family had to flee to go to Serbia. Uh, this was an opportunity for St. John to follow his true heart. He left the, uh, the field of law and went into the uh, theological studies. And he finished them in Belgrade in the University of St. Sava. And was appointed as a teacher in the different uh, schools, high schools and seminaries there in Serbia. Already there was visible his holiness because even at that point it was noticed he never slept. And St. John throughout his life pretty much did never slept. He would sleep maybe for an hour in his chair or uh, in, on his knees in front of the icons. The rest of the time would be in prayer or visiting the sick. He was famous for just going around at night to the hospitals and visiting the sick and doing the, these kind of things. From Serbia, he was um, uh, chosen to be the Archbishop to Shanghai, where there was a very large uh, Russian diaspora of people that had fled Russia because of communism. And it was a, a diocese that was very much in a need of care. Uh, it was a lot of political turmoil at the time between people that were uh, that were uh, trying to bring people to come back to Russia and the immigrants who were trying to flee Russia. He came into the situation where there was a turmoil over the building of a cathedral and he can finish uh, building this cathedral that still stands in China now and he uh, uh, pretty much united the whole community doing a lot of charity work. He loved children and worked lots of schools. He opened up an orphanage, St. Tihan's uh, orphanage, where he would walk around the streets of China and uh, collect uh, little ch Chinese children that were either abandoned or actually even buy them from very bad parents and would bring them into this orphanage. And at the time there were several hundred children that lived in the origin that were being taken care of by the Russian diaspora community in Shanghai. When communism came to uh, China, the people had to flee again on an island near the Philippines, island to Babao with St. John and were stuck there for several years. Uh, until after World War II when St. John had to go to Washington to try to uh, uh, bring attention to the plight of these uh, immigrants and get special permission, special uh, law passed to allow them to emigrate from that area. And many of them moved into San Francisco area here. And this led to the time when the community here was in turmoil Again, over a building of this cathedral where we're standing now, there was a very strong division between the people building it, uh, some discord in terms of the finances, and St. John was sent in again uh, to, uh, to handle this problem and to finish this cathedral, which he was able to do. St. John lived here and, uh, and uh, was the archbishop here for a short period of time. He came in 1961 and he died in 1966. Throughout his life, however, 
His Holiness was very, very evident because, again, as I mentioned, he never slept except for the one or two hours a day. Um, he spent a lot of time in prayer, and his prayer already, people noticed how effective it was. For the people that he would pray for and the things that he would ask in prayer, they would very often be granted, and these would be miraculous help. He also was a clairvoyant. He was able to see into people and into situations that were not evident. There's a story of a young man when St. John came into the hospital in Shanghai to visit a man that was dying to give him Holy Communion, in the entrance of the hospital, he stopped, he saw another young man standing there playing a harmonica, uh, waiting to be picked up because he was well. And St. John immediately walked up to him and said, I would like to give you communion right now. And the man agreed, and he gave him communion on the spot. And then he went into the, per to the sick person that he uh, had originally been planning to give communion to. He was accompanied by a priest who asked him, why did you stop to give communion to this young man in the street when he's well and he's going home. And he said, because that man will die tonight and the man that we're going to now will live for many years. This is just one example of the kind of miraculous clairvoyant help that St. John was able to give to uh, uh, the people. In San Francisco, he was very active in all the schools uh, with, with all the organizations. And he finally met his end uh, quite unexpectedly when um, he was traveling through the western, the west coast, uh, leaving San Francisco and going up uh, to his parishes in, on the west coast, being the Archbishop of the west coast. Uh, he was traveling with the Kursk root icon of the Mother of God, which is our most holy icon, an icon of the 14th century of the Mother of God. And he reached the last church in his diocese, which is the cathedral in Seattle, that evening after the evening service, uh, he went into the room with the icon and, he, and the people heard a thump on the ground and he had fallen down. They came into the room and they found him on the floor. They put him, sat him up in the chair. He was still alive, but he passed away very quickly after that. Quite miraculously, he was allowed to be brought back from Washington, the state of Washington, to uh, California. Federal law in the United States does not allow a body to be transported in, uh, from one state to another if it's not involved, but somehow we were able to transport the body and the body was brought here and it lay in state for five or six days uh, in the month of uh, July, the or first week of July, and already it was noticed that the body was not, was not uh, being spoiled. After his funeral, uh, St. John's body was laid in, uh, un, in the sepulcher underneath the church. Again, we needed a special permission from the uh, city government because the city does not allow any burials within the San Francisco proper because of our many uh, earthquakes that happen uh, naturally in our city. Um, but so we needed a special permission to have him buried there. And he lay there from the day of his death, which happened 1966 to um, uh, 1993, uh, when finally, at the request of many, many people, because of many, many miracles that were being done through prayers in front of his uh, relics downstairs, uh, the glorification of St. John was announced. Uh, since that time, the, after the uh, glorification services, he was brought up here into the church where he is found now. The letters that are received here, they come from around the world, uh, from different parts of the world, uh, to people who write to St. John directly, and they ask for certain things. These letters then are placed in the little slot between the coffin and the stand on which the coffin stands. And after a while, when they collect up, we take them out and we burn them. And then the people write back and they write back about the miracles that happen, uh, the answers to the prayers that, that, that are received, they receive through his uh, prayerful help. He has been known now especially to heal many people with the most common disease now, cancer. Many people, even with advanced cancer, uh, 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 when they Ask for St. John's help. Fraților, am fost rugat să vorbesc câteva lucruri despre Sfântul Ioan Maximovici. Viața Sfântului Ioan o găsiți și pe website-ul nostru, învierea.org. Am pus acolo o carte, am pus acolo Acatisul Sfântului Ioan și sunt mai multe lucruri frumoase care le găsiți în orice magazin bisericesc, fie online, fie în România sau aici, în state în care găsiți Viața Sfântului Ioan. L-am cunoscut pe Sfântul Ioan urmă cu câțiva ani de zile și vorbim despre Sfântul Ioan ca de o prezență reală 
vie în mijlocul nostru. Primit la Dumnezeu și provincia Părintului Serghie am fost aici de numărate rânduri, făcând acatiz la moaștele Sfântului Ioan și mulți dintre românii veniți aici au primit un răspuns. Chiar duminică am vorbit la Sfânta Biserică cu un român care lucrează aici în San Francisco și în urmă cu un an de zile Uh, având mai mult timp ca șofer de noapte, ca taximetrist, având mai mult timp a venit să se închină la Sfântul Ioan, stătea acolo lângă poartă, ascuns undeva, suflăvând în San Francisco, la marginea Oceanului Pacific, așa ca în toate metropolul lângă ocean. Și era foarte fric și zice, după ce am terminat acatistul și m-am închinat Sfântului, în miez de noapte am simțit o mireasmă de bun miros, prezența Sfântului era acolo. Astfel de minuni oamenii le prețuiesc și le țin cu mult drag în inimile lor și prezența Sfântului este, cum am zis, vie, reală, comuniunea și comunicarea cu El se poate face de oriunde din lume, de aceea multă lume îl iubește și vine la El cu mult drag și noi îl iubim și îi mulțumim pentru tot binele care ne-l face și pentru mijlocirea care o face înaintea Maicii Domnului și a Preasfintei și de viață făcătoare trăim. Îi îndemn pe români de pretutindeni să se roage Sfântului. Este unul dintre sfinții contemporani care neîncetat oriunde în lume, alături de ceilalți sfinți, Sfântul Nectarie, Sfântul Lucal Crimei și alți sfinți, ajută la vindecarea bolilor noastre sfătești, în primul rând, și a celor trupești, spre mântuirea noastră și slavă lui Dumnezeu. Sfântul Ioan este un sfânt rus și uneori întâlnesc în comunitatea românească această reținere față de tot ceea ce îi rusesc. Și dacă am această ocazie, aș vrea să precizez că sfinții nu sunt uh, uh, naționaliști. Sfinții sunt parte, putem să spunem, dintr-o altă împărăție, dintr-o împărăție a cerurilor, dintr-o împărăție lumească. De aceea sfinții niciodată nu vor fi uh, respingători față de cei de alte neamuri. Din potrive, Sfântul Ioan Maximovici este cunoscut ca ajutând oameni nu numai de alte neamuri, dar și de alte credințe. Sunt oameni venind căutând adevărul aici, chiar s-au întâmplat multe minuni care, dacă începem să le vorbim mai stăm câteva ore, le găsiți toate minunile Sfântului Ioan Maximovici scrise și am avut și bucuria să cunosc oameni care s-au ridicat din pat după două luni de zile de convalescență într-o paralizie complet a trupului. Am cunoscut chiar aici, era Tatiana, în urmă cu câteva luni de zile care mi-a mărturisit tragedia pe care a avut-o în urmă unui accident de circulație, a rămas paralizată timp de două luni de zile în spital aici în San Francisco, cu toată tehnologia în ziua de astăzi, doctorii nu au putut să facă absolut nimic, prin rugăciune pe care le-a făcut mama. Și aici aș vrea să precizez, rugăciunea nu este un, o comandă pe care noi o dăm Sfinților sau lui Dumnezeu. Nu o lumânare sau un pomenic plătit aici va schimba lucrurile, ci însăși angajarea noastră, relație vie și personală cu Sfântul. De aceea, este foarte important, cum a zis la început, ca să cunoaștem cine este Sfântul Ioan și după ce citim viața Sfântului Ioan, să ne angajăm într-un uh, proces de rugăciune cu post, cu binecuvântare duhovnicului, spovediți și împărtășiți, să cerem ajutorul lui Dumnezeu. Și Sfântul ne va ajuta neapărat, pentru că abia așteaptă să o facă. Uneori Sfinții nu ne ajută pentru că nu avem credință angajatoare. Ne rugăm formal, ne purtăm formal și dacă am avea o astfel de atitudine și relațiile personale cu cei apropiați, cu uh, cei din familie noastre, copiii, uh, am socotit că e nedrept să primim un răspuns. De aceea îndemn lumea să-L cunoască pe Sfântul Ioan și alături de ceilalți mari sfinți pe care Dumnezeu ne dă în ajutor. Sfântul este Sfânt pentru că Dumnezeu l-a sfințit și Dumnezeu ne-l arată ca Sfânt și ne-l dă în ajutor și sprijin și mânghetor în viața noastră atât de tulburată aici pe vestul, în vestul Americii. Fie ca Bunul Dumnezeu să ne aștepte pe toți, să cunoaștem pe Sfântul, să-L avem ca și ocrotitor și se cuvine să închei cu o minune pe care a făcut-o Sfântul. Minunile întotdeauna încălzesc sufletele și dau un imbold vieții noastre spirituale. Um, Venind într-o sâmbătă după amiaza și Părintele Serghe ne-a deschis biserica întotdeauna cu multă dragoste, am făcut uh, un acatist pentru 
Sfântul, Acatei Sfântului Ian Maximovici și în grupul cel mare de români, care erau aici peste 40-50 de persoane, erau o mamă și un copil și extraordinar de frumos e că în timpul Acatistului copilul se tot plimba, tot, ca și copiii nu stau într-un loc, se manifestă, copilărește și la sfârșitul slujbei și mama și copilul foarte liniștiți și cu multă pace pe față vin să îmi spună ceva să facă o mărturisire. Am luat deoparte și am ascultat, eram în grabă. Ziceți repede că avem multe alte lucruri de făcut și mi-a spus, Părinte, ne-a vorbit Sfântul. Cum va vorbi Sfântul? Păi zice, am simțit așa un glas în inima mea care îmi zice, deschideți inima, ascultă-mă și eu te voi ajuta. Și având prima oară astfel de experiență, îmi zice mama, N-am știut ce să cred, dacă e glasul meu și glasul Sfântului, dar era deosebit de al meu, nu era cugetarea mea, nu era gândul meu și n-am știut ce să fac. Ducând pe copil la baie, copilul îmi spune, copilul are patru ani și îmi zice, mama mi-a spus Sfântul ceva. Ce ți-a spus? Mi-a spus să-ți deschizi inima, să ai credință, să lasă să te ajute și El te va ajuta. Și în momentul respectiv am știut că nu este nicio îndoială că însuși Sfântul i-a spus acest cuvânt. Mărturisind această minune, Părintele Sergie mi-a zis, Sfântul face asta întotdeauna și cu multă lume. Așadar, în toată angajarea aceasta duhovnicească depinde de noi, de credința pe care noi o oferim Sfântului, pentru că altfel nu ne poate ajuta. Fie ca Bunul Dumnezeu să ne ajute să îl cunoaștem pe Sfântul, acest dar al credinței și specific, credința nu este o hotărâre a minții noastre să trăim un fel de viață credincioși, o faci mecanic, ajută o oarecare măsură, dar nu ajungi departe. Este o căutare a inimii noastre de a avea comuniune cu Dumnezeu. La fel ca într-o relație personală cu oamenii din jurul nostru, avem nevoie să dorim să comunicăm cu persoanele din jurul nostru. Dacă nu există acea dorință de comunicare, nici comunicarea nu e reală. Așa că Bunul Dumnezeu să ne descopere această comunicare, să ne dea frecvența de comunicare cu Sfinții și cu Maica Domnului, să-i cunoaștem, să-i slujim și să ne sfințim și noi. Vă mulțumesc, Dumnezeu și Maica Sfântă să vă ajute, să veniți la Sfântul Ioan, să vă închinați Sfântului, mulțumindu-i pentru minunile pe care vi le va face. Dumnezeu să vă ajute. Mulțumesc. Mergem în uh, subsolul Sfintei Catedrale, unde se află o mică capelă, uh, în care moaștele Sfântului Ioan Maximovici au fost ținute timp de uh, 40 de ani. Și e foarte interesant că aici, în subsolul Catedralei, chiar în stânga, se află clase, este o școală, uh, sub protecția și lucrarea Sfântului Ioan. Ioana este singura școală ortodoxă din San Francisco. Sunt copii români, sunt uh, ortodoxi și români care își aduc copii aici uh, chiar de o jumate de oră, 40 de minute în fiecare dimineață. E deosebit de frumos, dar sunt și români, sunt și greci, sunt și ruși, evident. Aici în stânga se află un sicriu de ciment în care a fost așezat uh, trupul Sfântului Ioan Maximovici. Originally, the casket, the sarcophagus in which his body lay was in the middle of the ch was in the middle of the room you can see the iconography very different from the iconography of the iconostas because there was no iconostas this was not a church this was simply a, a tomb where saint john lay until his glorification so uh, people would come here uh, when they would be open and services would be done in front of the relics and people would pray uh, uh, for the repose of St. John and also asking him for his help and then they would be, uh, the prayers would be answered. And every Saturday evening before the vigil service we would have a, a major service where all the letters, where, where all the names of the people would be read. When the glorification was set, we had to come down here and uh, open the casket to find out the condition of the relics. We had a major problem with that because this city is a very anti-Christian city. And uh, we didn't know whether we can actually tell the city authorities that we're going to open the casket of a dead person. We were afraid that if we do that, we would be told he has to leave San Francisco and be buried elsewhere. And so we did this very secretly at night without anybody knowing about it. And that's when the verlocks were found to be incorrupt. Uh, the second time we had to go and then wash the relics, prepare the relics for the glorification and put the new vestments on them. 
And then at the glorification time in early July of 19, uh, 1994, the relics were, the last service was done here at the sepulcher. And then in the procession, the relics were brought into the church upstairs and for the glorification services. What is interesting about the glorification services is that we did not announce them very loudly because, again, we were afraid of difficulties from the government. Despite the fact that the, uh, the, uh, the glorification was not widely announced, thousands of people from around the world, there was not one continent in the world that was not represented by people that came to the glorification. And then the glorification ended with their procession with the relics around the whole block, and then they were taken to church where they were their house upstairs. This icon is also very interesting. It's because this icon is the icon of the entry of the Mother God into the temple. Uh, the, this particular holiday is a major holiday for St. John because he first was made a bishop on that day. He first came to his first diocese in Shanghai on that day. And he first came to San Francisco on that holiday. And what's interesting is that this icon is a metal icon and it was completely covered by this dark, dark covering and for many years, slowly by itself, it's renewing itself. So in many ways, this, this is a little small uh, icon, which is a uh, miracle work and icon. You can see the dark, the dark uh, here, that covered the whole icon. You could hardly see any images. In the last some 30, 40 years, slowly, more and more and more, the icon is being renewed. So this uh, sepulcher now has been converted into a church, and we have service here with a full, full altar. So this is the fourth altar that's, that is with this cathedral. Clădirea aceasta a locuit Sfântul Ioan Maximovic. Aici se afla și, zic eu, chilia lui. Era biroul lui și dormitorul lui, toate așa cât o de barat de mari. La subsol era o sală de mese pentru copii, la etaj erau dormitoare pentru copii, chiar aici pe col se află o mică capelă și practic aceasta a fost centrul episcopal al Sfântului Ioan Maximovici. Prima oară când am instalat acea cutie poștală, cea maro, e un pic vopsită, Sfântul Ioan a ieșit afară și a sfințit-o. Un lucru care poate chiar pentru noi ortodoxi veniți aici nu se pare anormal, dar Sfântul Ioan a sfințit cutia poștală. Mi-a mi spus o Lidia We've come to uh, the church called St. Tichon's. This is the continuation of the uh, orphanage that existed in China. When the orphanage was discontinued, when the people left China, uh, emigrated to, through, through Tubabao into the United States, <clears throat> they came to this San Francisco and this building was, was bought. And what's interesting is the iconostas that you can see here is from China, is from Shanghai. And it was taken apart piece by piece, shipped here, and then it was reassembled. This is the house that St. John lived in while he was the Bishop of uh, Western America in San Francisco, the diocese here. He lived here for, the, for those uh, well, some four or five years. The building itself was then used as a, um, a place where the orphan, orphans would come, uh, live here until they would be settled and found work and, and employment, and then they would move out. Then after everybody was settled, uh, the, the, uh, the, the building, the people here were continued as a parish, and then about five or six years ago, realizing that they had grown very old and wanting to preserve the room where St. John lived, his, his Kelia, they turned the building over to the Western American Diocese to preserve it in perpetuity so we can have as a, uh, as a sacred place the place where St. John lived. Mm -hmm.